ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெண்டு சுவையான காலை உணவு சட்டுன்னு சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஈஸியான டிஃபன் ரெசிபி எப்படி செய்யுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு பவுலில் இரநூறு கிராம் கோதுமாவை எடுத்திருக்கேன் இது கூட அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து மாவோட கலந்துக்கலாம் இது போல கலந்துட்டு இப்ப இது கூட கொஞ்சம் விஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க பொடியா கட் பண்ண ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியா கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் துருவன ஒரு கேரட் இதோட பிளேவருக்கு பொடியா கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க இதுல முக்கியமா சேர்க்க வேண்டிய பொருள் தேங்காய் துருவல் இதை சேர்த்தீங்கன்னாதான் நல்லா சாஃப்டாவும் சுவையாவும் இருக்கும் அரை கப் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மாவோட கலந்துக்கலாம் மாவோட கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூசா பசிஞ்சிக்கலாங்க சப்பாத்தி மாவு பார்த்துக்கு கெட்டியா இல்லாம கொஞ்சம் லூசா பசிஞ்சிக்கலாம் அதிகமா தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து திட்டமா இந்த பதத்துக்கு பசிஞ்சிக்கலாம் இப்ப இது கோதுமாவன்றதுனால லைட்டா ஒட்டும் இதுல ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்து எல்லா இடம் பரவர போல கலந்துக்கலாம் எல்லா இடம் பரவர போல பசிஞ்சு வச்சுக்கலாங்க இப்ப நம்மளுக்கு எடுத்து தட்டவும் ஈஸியாவும் இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாவும் இருக்கும் இப்ப மாவை ரெடி பண்ணிட்டோம் பசிஞ்ச மாவுல இருந்து இது போல சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டிக்கலாம் இது போல மாவை உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்ப வாழைல எடுத்திருக்க வாழைல இல்லாட்டி வீட்டுல இருக்க பிளாஸ்டிக் கவர் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இதுல லைட்டா ஆயில் தடவிக்கலாம் தண்ணி தொடாதீங்க ஹார்டா இருக்கும் கோதுமாவுன்றதுனால ஆயில் தடவினீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் ஆயில் தடவிட்டு நம்ம உருட்டி வச்ச உருண்டையை எடுத்து வச்சு நல்ல விரலாலே எந்த அளவுக்கு மெலிசா வருதோ அந்த அளவுக்கு மெலிசா தட்டிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஆயில் சேர்த்ததுனால கையில ஒட்டாது அப்படி ஒட்டுற போல இருந்ததுன்னா லைட்டா கையில ஆயில் தடவிட்டு தட்டிங்க ஈஸியா இருக்கும் இது போல மெலிசா தட்டிக்கலாங்க இப்ப தவாவ சூடு பண்ணிருக்க லைட்டா ஆயில் தடவிக்கலாம் ஆயில் தடவிட்டு அடுப்ப மீடியமா வச்சுட்டு நான் இந்த தவாவலே மூணு குட்டி குட்டியா தட்டி போடுறேங்க உங்களுக்கு வேணால் பெருசா கூட நீங்க தட்டி எடுத்துக்கலாம் இது போல குட்டியா இருந்ததுன்னா பிள்ளைங்க டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிடுவாங்க சின்னதா இருக்குன்னு அது இல்லாம டிபன் பாக்ஸ்ல வச்சு அனுப்பவும் ஈஸியா இருக்கும் இத நீங்க லஞ்ச் பாக்ஸ்ல வச்சு அனுப்பிச்சீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாவும் நல்ல சுவையாவும் இருக்குங்க வீட்ல இட்லி தோசை மாவு இல்லாதப்ப சட்டுன்னு ஒரு ஈஸியான டிஃபன் இப்ப சுத்தீர் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் சின்ன திருப்பி போட்டுக்கலாம் டெய்லி இட்லி தோசை போர் அடிக்காம வீட்டுல இருக்க கோதுமாவிலையும் ஹெல்த்தியா இது போல விஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்து புதுவித டிஃபன் ரெசிபிய நீங்களும் செய்து பாருங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமல்ல தெரிவிங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அன்பர்களே இப்ப இது போல திருப்பி விட்டு ரெண்டு சைடும் வெந்ததும் எடுத்து பிளேட்ல வச்சு பரிமாறலாங்க நம்ம இதுல தேங்காய் திருவிழா சேர்த்ததும் ரொம்ப சுவையாவும் இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாவும் இருக்கும் இது கோதுமாவில் தான் செஞ்சதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இது போல புதுவித டிஃபனை செய்து அசத்துங்க இப்ப எல்லாத்தையும் பிளேட்ல வச்சு பரிமாறலாம் மாவு எல்லாத்தையும் இது போலே தட்டிக்கலாங்க இப்ப தட்டி இது போலே தட்டி வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இது கூட தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்குங்க இத நீங்க எடுத்து பிச்சாலே நல்ல சாஃப்டா ரொம்பவே சுவையா இருக்கும் நம்ம சேர்த்த தேங்காய் திருவிழோட ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க இத நீங்க சாப்பிட்டாலும் அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் ஒரு பவுல்ல அரிசி மாவு ஒரு கப் சேர்த்துருக்க வீட்டுல இருக்க இடியாப்ப மாவா இருந்தாலும் ஒரு கப் எடுத்துருங்க இல்ல பாக்கெட் மாவா இருந்தாலும் ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துட்டு அதுல அரை ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பிளாக்ஸ் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சம் விஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க பொடியா கட் பண்ண மீடியம் சைஸ் ஒரு வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ண ஒரு பச்சை மிளகா துருவன ஒரு கேரட் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு பிளேவருக்கு பொடியா கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இப்ப மாவோட எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் இது போல கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் தண்ணி இழுக்கும் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் லூசாவே பசிஞ்சுக்கலாங்க 
கெட்டியா இல்லாம லூசா பசந்திக்கலாம் இப்படி பசஞ்சிட்டு இந்த பதத்துக்கு பசஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் ஐம்பது கிராம் சேமியாவ மஞ்சத்தூள் ரெண்டு சிட்டிக்க உப்பு சேர்த்து வெது வெதுப்பான நீர்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சங்க ஊறின சேமியாவில இருந்து தண்ணியை வடிகட்டிட்டு சேமியா எடுத்து மாவோட சேர்த்துக்கலாம் முதலே சேமியாவை சேர்த்து பேசையாம மாவை பெசஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊறின சேமியாவை சேர்த்தனா குழையாம நல்லா இருக்குங்க இல்லைன்னா முதலே சேர்த்தனா குழைஞ்சிடும் இப்ப சேமியாவை எல்லா இடம் பரவர போல கலந்துக்கலாம் கலந்து மாவை பசஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா இந்த பதத்துக்கு பெசஞ்சிட்டு இப்ப இதுல இருந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டி எடுத்துக்கலாங்க இப்ப வாழையில இருந்தா எடுத்துக்கோங்க வாழையில தட்டினா நல்லா இருக்கும் அதுல லைட்டா ஆயில் தடவிக்கலாம் இல்லாட்டி வீட்டுல இருக்க பிளாஸ்டிக் கவர் கூட எடுத்து ஆயில் தடவி உருண்டை எடுத்து வச்சு மெலிசா சின்னதா கூட தட்டிக்கலாம் இல்ல பெருசாவும் நீ தட்டிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் சின்னதா தட்டிக்கிறேங்க லைட்டா கையில ஆயில் தடவிட்டு நீங்க தட்டுங்க அப்பதான் சாஃப்டா இருக்கும் இது அரிசி மாவுன்றதுனால தண்ணி தொடரத்தோட நீங்க ஆயில் தொட்டு தட்டினீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் இது போல தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்ப தவாவா சூடு பண்ணிருக்க தவா சூடானதும் லைட்டா ஆயில் தடவிட்டு நம்ம தட்டின அரிசி மாவு அடைய எடுத்து அதுல போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் லைட்டா ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாங்க சுத்தீரும் ஊத்திட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஆனதும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் மிதமான தீயில வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது அரிசி மாவுன்றதுனால செவந்துரும் மிதமான தீயில வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா லைட் ப்ரௌன் கலர்ல நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம சேர்த்த சேமியா வெஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்து ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்குங்க சாப்பிடவும் ருசியா இருக்கும் இது போல ரெண்டு சைடு ப்ரௌன் ஆனது எடுத்து பிளேட்ல வச்சுக்கலாம் இவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க இப்ப ரெண்டாவது அடையும் நான் அதே போல வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கங்க நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் வீட்டில் இருக்க அரிசி மாவு சேமியாவை சேர்த்து சட்டுன்னு ஒரு ஈஸியான டிஃபரெண்ட் ரெசிபி அதுவும் நீங்க டிஃபரெண்டா இது போல் ஹெல்த்தியா செய்து பாருங்க ரொம்பவே சுவையா இருக்கும் இதை நீங்க லன்ச் பாக்ஸ்ல கூட கொடுத்து அனுப்பலாம் நல்லா சாஃப்டாவும் சுவையாவும் இருக்குங்க இப்ப ரெண்டு சைடும் ப்ரௌன் ஆயிடுத்து எடுத்து பிளேட்ல வச்சு பரிமாறலாம் இதுக்கு சைடிஷ் எதுவுமே வேணாங்க அப்படியே சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கும் இருந்தாலும் நீங்க தேங்காய் சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் சுவையா இருக்கும் இப்ப எடுத்து பிளேட்ல வச்சு பரிமாறலாம் வீட்ல இட்லி தோசை மாவு இல்லாதப்ப சட்டுன்னு ஒரு கப் அரிசி மாவு வச்சு இது போல ஹெல்த்தியா மூணு பேருக்கு தேவையான டிஃபன் நீங்களும் சட்டுன்னு செய்து அசத்துங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க ரொம்பவே சுவையாவும் இருக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்